আসসালামু আলাইকুম হোয়াটস আপ গাইস হোপ দ্যাট ইউ অল আর ওয়েল টুডে আই উইল শো কোয়েন সাদারল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম তো এই অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া থাকতে পারে বা এরকম টেক্সট দেওয়া থাকতে পারে যে কনসিডার এ লাইন বাউন্ডেড বাই লাইনস ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড ফোর ফোর বলতে এখানে ওয়ান ওয়ান আর ফোর ফোর বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এই যে এখানে ওয়ান ওয়ান বলতে এই যে উইন্ডোটা যে শুরু হয়েছে এটা হচ্ছে উইন্ডো বাউন্ডেড বাই লাইন এই এখানে শুরু হয়েছে এক্স বরাবর ওয়াই এক্স বরাবর ওয়ান ওয়াই বরাবর ওয়ান আর অ্যান্ড ফোর ফোর বলতে এই যে ওয়াই বরাবর আসছে ফোর এক্স বরাবর আসছে ফোর তো আমরা যদি এই দুটা লাইন দেওয়া স্যার বাকিটা আমাদেরকে এখান থেকে ড্র করে দিতে হবে লাইন দুটো ড্র করতে হবে তারপর গিভেন এ লাইন ইজ ফ্রম ওয়ান জিরো টু ফাইভ থ্রি বলতে এই যে ওয়ান জিরো বলতে এক্স হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই হচ্ছে জিরো তা এই এই পয়েন্টটা কি এখানে এক্স হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই হচ্ছে জিরো টু ফাইভ থ্রি এখানে ফাইভ হচ্ছে এক্স আর থ্রি হচ্ছে ওয়াই এই যে এখানে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে ফাইভ আর এই ওয়াই হচ্ছে থ্রি তো আমাদেরকে এইভাবে আর্ট করে নিতে হবে যদি গ্রাফ দেয়া না থাকে এইভাবে বলে দেওয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে এরকম একটা গ্রাফে প্রথম উইন্ডোটা ড্র করতে হবে তারপর লাইনটা ড্র করতে হবে তো অ্যান্ড বলা আছে অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফ্রম ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি মানে ওয়ান টু এই যে ওয়ান টু এক্স বরাবর হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই বরাবর হচ্ছে টু আমরা জানি যে প্রথমটা এক্স দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়াই তো এক্স বরাবর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর টু আর অ্যান্ড থ্রি ফাইভ এই যে পয়েন্টটা ডি পয়েন্টটা যেখানে আসে এই যে পয়েন্টটা আমরা এই এ বি আমি জাস্ট নাম দিলে হবে বা যে কোনো নাম দিতে পারি আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে থ্রি ফাইভ তাই এখানে থ্রি ফাইভ দেওয়া আছে পারফর্ম দা ক্লিপিং এরকম আমাদেরকে গ্রাফ দেওয়া থাকতে পারে বা এই ধরনের গ্রাফ কিছুই দেওয়া থাকবে না জাস্ট আমাদেরকে এই রকম কিছু টেক্সট দেওয়া থাকবে এই এইটা দেখে দেখে আমাদেরকে লাইন ড্র করতে হবে জাস্ট একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে কোনটা উইন্ডো আর কোনটা আছে লাইন এখানে বলেই দেওয়া আছে উইন্ডো বাউন্ডেড বাই লাইনস এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডো আর এই দুটো আছে আমাদের লাইন যদি আরও একটা থাকতো তাহলে তিনটা লাইন আমাদেরকে ড্র করতে হতো তো এটা হচ্ছে দুই ধরনের প্যাটার্নে থাকতে পারে তো এখন আমরা দেখব যে এই গ্রাফটা থেকে কীভাবে এই অ্যালগোরিদাম ব্যবহার করে জিনিসগুলো ক্লিপিং করা যায় তখন এর মাঝে এই যে উইন্ডোর যে এই বাইট থেকে উইন্ডো বলতে কি বলতে জ্বালানা মানে উইন্ডোর ভেতরে যে অংশটুকু আছে জাস্ট আমরা উইন্ডোর দিকে তাকাই তাহলে ওইটুকু অংশই দেখতে পারবো এই কারণে আমাদেরকে এই উইন্ডোর যে ভেতরে আছে এই পয়েন্ট জাস্ট এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট বলতে এই যে এখানে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটুকু এই এই থেকে এইটুকু অংশ আর এখান থেকে এইটুকু অংশ আমাদেরকে ক্লিপ করতে হবে তো এখন আমরা যদি এই পয়েন্ট এখান থেকে এইটুক ক্লিপ করব সাপোজ যেহেতু এখানে এ থেকে বি আমরা এইটুকুর অংশ নাম দিলাম এ ড্যাশ আর এর নাম দিলাম বি ড্যাশ বা যে কোনো নাম দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এই নাম দিলাম ডি ড্যাশ তো এখন এই লাইন ক্লিপিংয়ের ক্ষেত্রে দুটা ফর্মুলা আছে তো কখন কোন ফর্মুলাটা ব্যবহার হবে একটু পরে ইনশাল্লাহ আমরা ক্লিয়ার হব আমরা যদি সাপোজ এ পয়েন্টটা বার করি বা বি পয়েন্টটা বা ডি এই তিনটা পয়েন্ট বার করতে হবে যে কোনো একটা পয়েন্ট আগে বা পরে বার করলে কোনো সমস্যা নেই এই যে উইন্ডোটা যে দেয়া আছে এই উইন্ডোটার ক্ষেত্রে উইন্ডোটার বলতে এই যে একটা যে আয়ত্ত ক্ষেত্র মতো দেখা যাচ্ছে এর এই পয়েন্টটা হচ্ছে বাউন্ডারি বলতে এই সাইডগুলোকে বলা হয় বাউন্ডারি উইন্টোর বাউন্ডারি এই এই লম্বা এই বাউন্ডারিটাকে বলা হয় ওয়াই বাউন্ডারি আর এই যে 
ভার্টিক্যালে যেটা আছে এটা হচ্ছে এক্স বাউন্ডারি তাহলে যেটা এটাও হরাইজন্টালি আছে এটা হচ্ছে ওয়াই বাউন্ডারি আর এটা হচ্ছে এক্স বাউন্ডারি তো এখানে যদি আমরা এখন লক্ষ্য করি এই যে এক্স ওয়াই বাউন্ডারিটা যা আছে এই ওয়াই বাউন্ডারিটা কোন বরাবর আছে ওয়াইয়ের কিন্তু ওয়ান ওয়ান বরাবর বাট এই দিকে কিন্তু কোনো বাউন্ডারি নাই এই কারণে যে ওয়াই সমান যা আছে এই যে ওয়ান বরাবর এই যে ওয়ান বরাবর গেছে এই কারণে মানে বাউন্ডারিটা যে বরাবর থাকবে আর ওয়াইয়ের এই যে এই দিকটা আমরা তো জানি যে গ্রাফের এইটা ওয়াই আর এই পেশারটা হচ্ছে এক্স তো এখানে যেহেতু ওয়াই বরাবর গেছে তাহলে এক্স ওয়াই বাউন্ডারির মান হচ্ছে ওয়ান আর এক্স বি তাহলে এই বাউন্ডারিটা এক্সের কোন বরাবর আছে ফোর এই জন্য এক্স বি হচ্ছে ফোর আর এই দিকে যদি লক্ষ্য করি এই বাউন্ডারিটা কোন বরাবর ওয়াইয়ের এই যে ওয়াইয়ের ফোর বরাবর তাহলে ওয়াই বি হচ্ছে ফোর তো এটা হচ্ছে আমাদের বাউন্ডারি বার করা শেষ এখন আমরা যদি এ ড্যাশ নিয়ে বার করি এ ড্যাশটা বার করি এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন ফর্মুলাটা ব্যবহার করব এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় ফর্মুলাটা হবে এটা মনে রাখবো যদি আমরা যদি এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কোন বরাবর বাউন্ডারির কোন বড় উইন্টার কোন বাউন্ডারিকে সেট করছে ওয়াই বলতে ওয়াই বাউন্ডারিকে সেট করছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফর্মুলাটা হবে সেকেন্ডটা আর যদি ভার্টিক্যালের বাউন্ডারি বলতে এক্স বিকে সেট করে তাহলে আমাদের হবে ফার্স্ট ফর্মুলাটা বলতে এখন এই থেকে যদি আমরা এই এ পয়েন্ট এ ডাস যদি বাইর করতে যাই যদি এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি আমাদের এক্স বি বাউন্ডারি কি আর মান দেওয়া আছে নাই এই কারণে কিন্তু দেখা যায় এখানে এক্স বি ওয়াই বি এর মান আছে অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা তাই আমরা যদি এখন আমরা যদি এ ড্যাশ ব্যবহার করি এ ড্যাশ এর ক্ষেত্রে ফর্মুলা কি এটা হচ্ছে এ ফর্মুলা তো আমরা যদি এক্স এর মান ব্যবহার করি তো এখানে এক্স সমান কত আমরা যদি এক্স সমান যেহেতু আমরা কোন এ ড্যাশের এ ড্যাশ বিন্দুটার মান ব্যবহার করতেছি তো এ ড্যাশের এই দেখব এই পয়েন্ট থেকে কোন বিন্দুটা কাছাকাছি বি নিকটে না এ নিকটে যেহেতু আমরা দেখতেছি এই পয়েন্টটা নিকটে তাহলে এই ক্ষেত্রে এর মান এর পয়েন্টের হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে এখানে এর কত এক্স এর মান কত হবে ওয়ান তারপর প্লাস প্লাস তারপর ওয়াই বি ওয়াই বি আমরা এখানে বার করছি কত ওয়ান তাহলে ওয়াই বি হচ্ছে এখানে ওয়ান তারপর মাইনাস ওয়াই ওয়ান কত যেহেতু আমরা জানি যে এই পয়েন্টের প্রথমটা হয় এক্স আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই ওয়ান কত ওয়াই ওয়ান হচ্ছে জিরো তারপর ভাগ এম এখন এম এখন এম এর মান কত এই এম এর মানটা আমাদেরকে বাইর করতে হবে আমরা এখানে দিলাম এম এম এর মানটা অবশ্য আগে বাইর কর বাইর করে নিতে হবে জাস্ট আমি বোঝার ক্ষেত্রে পরে বাইর করতেছি আমরা জানি এম এর মান বার করার নিয়ম হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আবার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখন ওয়াই টু কত আর ওয়াই ওয়ান কত এক্স টু কত আর এক্স ওয়ান কত তো আমরা কোন পয়েন্ট কোন বিন্দু নিয়ে কাজ করতেছি এ পয়েন্ট থেকে বি সেই এই ক্ষেত্রে যদি এইটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হয় এটা যদি ওয়াই টু আর এটা হচ্ছে না এক্স টু আর এটা হচ্ছে ওয়াই টু হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে ওয়াই টু হচ্ছে কোনটা ওয়াই টু হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে ওয়াই টু আর এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর না এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্স টু অলরেডি আমরা এটা জানি তাহলে এখানে ওয়াই টু কত থ্রি আর থ্রি আর থ্রিটা বোঝা যাচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান কত ওয়াই ওয়ান জিরো ধর এক্স টু কত এক্স টু হচ্ছে ফাইভ এক্স টু হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ওয়াই মানে এক্স ওয়ান কত হচ্ছে এক্স ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এখন এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে কত হয় জিরো থ্রি থেকে জিরো গেলে থ্রি আবার ফাইভ থেকে ওয়ান গেলে কত হয় ফোর 
এবং থ্রিক যদি ফোর দিয়ে আমরা ভাগ দেই থ্রি ভাগ ফোর তাহলে কত হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে এম এর মানটা আমরা কথা বললাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এই জিনিসগুলো আমি তুলে যাচ্ছি তা এম এর মান আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম এর মান এখন এই জিনিস তাহলে এখানে কত হয় ওয়ান থেকে জিরো গেলে ওয়ান আবার ওয়ানকে যদি এখন আমরা যদি ওয়ানকে ভাগ দেব কত দিয়ে এম এর মান যায় এম এর প্রসে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে আমাদের আসতে আসছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এখন যদি এটা আমরা যোগ করি তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা এ ড্যাশের এই এ প্রাইমের মান কত পেলাম এ প্রাইমের মান পেলাম আমরা টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এখন আমরা যদি এই জিনিসটা লিখি এই এ ড্যাশ বলতে এই যে এক্স বলতে এক্স বি বাইড করলাম আমরা ওয়াই বি তো দেওয়া আছে ওয়াই বি দেওয়া আছে ওয়ান যে এই যে এই এই বরাবর লাইনটা সেট করে গেছে ওয়াই বি এখন তাহলে এক্স বি বলতে এক্স ডে ওয়াই এ ড্যাশ বলতে আমরা এক্স বি পাইলাম এক্সের এই যে এই মানটা এই দিকে বসি যে টু পয়েন্ট আছে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি বলতে একটু এই বরাবর সেট করছে যদি আমরা দেখে বুঝতে পারছি জাস্ট আমরা একটা অ্যালগোরিদের মাধ্যমে প্রমাণ করলাম তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর কমা ওয়াই বাউন্ডারি কত এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আমার এ ড্যাশের মান এখন এভাবে যদি আমরা বি ড্যাশ বলতে বি প্রাইমের মানটা বের করি বি প্রাইম বি প্রাইম আর বি প্রাইম কি বি প্রাইম কোন বরাবর ভার্টিক্যাল বলতে এক্স বাউন্ডারিকে সেট করছে আর এক্স বাউন্ডারিকে সেট করলে যেহেতু আমরা এক্স বি এর মান পাচ্ছি এখানে যে এক্স বি এই মানটা পাচ্ছি তাহলে আমাদের এই ফর্মুলা হবে আর এই ফর্মুলার ক্ষেত্রে ওয়াই ইকুয়াল তাহলে এখানে যেহেতু এই বাউন্ডারি এই পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টের কাছাকাছি কোনটা আছে এই বি তাহলে এই ক্ষেত্রে ওয়াই এর মান কোনটা এখানে ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়াই ওয়ান হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে যে এই ওয়াই ওয়ান হচ্ছে থ্রি প্লাস এম এর মান আমরা কত বসছি এম এর মান বসছি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেহেতু একই যদি এই জিনিসটার এম এর মান বার করতে চাই আবার সেম এ বি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু না ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এই ফর্মুলাটা যে আগে এম এর মান বার করছে এম এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এক্স বি কত এই যেখানে আমরা এক্স বি পাইছি ফোর তারপর মাইনাস এক্স ওয়ান কত এক্স ওয়ান আমরা এখানে দেখতেছি যে ফাইভ যেহেতু আমরা বি ড্যাশ নিয়ে কাজ করছি আর বি ড্যাশের কাছাকাছি যেই বিন্দুটা আমরা সেই বিন্দু নিয়ে সেই বিন্দুর যে পয়েন্ট আছে এক্স মানে আর ওয়াই সেইগুলো আমরা এখানে বসাই দিচ্ছি এখন এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে থ্রি প্লাস সে একবারে ক্যালকুলেশন করি নাই ফোর থেকে মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে হয় মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানকে যদি জিরো পয়েন্ট পঁচাত্তর গুণ করা যায় তাহলে হয় মাইনাস জিরো পয়েন্ট পঁচাত্তর এখন থ্রি থেকে যদি আমরা মাইনাস জিরো পয়েন্ট পঁচাত্তর বাদ দেই থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট পঁচাত্তর তাহলে আমাদের আসছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ আমাদের এখানে আসতে আসছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে আমাদের এই পয়েন্টটার মান আসছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ যে যে এখানে দেখতে হচ্ছে কি এটা আসতে হচ্ছে ওয়াই বি ওয়াই বি এর মান আসছে কি এই যে টু এখান থেকে টু একটু মানে এই পয়েন্টটা একটু বোঝা যাচ্ছে যে টু এর একটু ওপরে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এই ক্ষেত্রে বি ড্যাশ আসছে এক্স কত এক্স বি কত আসছে এক্স বাউন্ডারি আসছে ফোর আর এখন পাইলাম কোথায় ওয়াই বাউন্ডারি ওয়াই বাউন্ডারি আসছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখন সেমভাবে সেম প্রসেসে যদি আমরা 
এই ডি ডি বাউন্ডারিটা বাইর করতে যাই सेम প্রসেস এটা কোন বরাবর সেট করছে ওয়াই বাউন্ডারিকে সেট করছে আর ওয়াই বাউন্ডারিকে সেট করলে আমরা পাচ্ছি কোনটা মান ওয়ান বাউন্ডারিকে সেট করলে হচ্ছে এই দ্বিতীয় দ্বিতীয় ফর্মুলা তাহলে এক্স আর এখানে এক্স ওয়ান বলতে ডি ডিটা কোন বিন্দু কাছাকাছি এই এই ফর্মুলাটা তো এখানে আছে ডি এক্স ওয়ান বলতে থ্রি প্লাস এখানে এখানে ওয়াই বি বলতে এই ওয়াই বি হবে না এই যে ওয়াই বি এখানে আছে ফোর ফোর মাইনাস ওয়াই ওয়ান বলতে ফাইভ ভাগ আর এম এর মান এম এর মান কিন্তু এই আগের মানটা কিন্তু হবে না কারণ এখন আমরা কাজ করতেছি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট সি থেকে ডি এখন সি থেকে ডি যদি এম এর মান আমরা বাইর করি এম ইকুয়াল তো এখানে ওয়াই ওয়ান আমরা জানি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখন এখানে ওয়াই টু বলতে ওয়াই টু বলতে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু আবার এক্স টু হচ্ছে কত থ্রি আর এখানে হচ্ছে ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে ওয়ান তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশান করি তো এটা হচ্ছে থ্রি আর একটা হচ্ছে টু এখন থ্রি যদি আমরা টু দিয়ে ভাগ দেই থ্রি ভাগ টু আচ্ছা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমাদের এম এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন এই জিনিসটা যে আমরা ক্যালকুলেশান করি এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে থ্রি প্লাস এটা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবার এর সাথে ভাগ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এটা যদি তো এখন যদি আমরা মাইনাস ওয়ানকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ভাগ দেই মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান ভাগ মাইনাস ওয়ান ভাগ কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স এখন তাহলে এখানে আস্তে আস্তে থ্রি প্লাসে মাইনাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স এখন একে যদি আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ দিই মানে থ্রি থেকে যদি এটা বাদ দেয় তাহলে আমাদের কত আসতেছে থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি ফোর তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর তাহলে আমরা এই পয়েন্টটা এই ডি পয়েন্টটা পাইতেছি ডি পয়েন্টটা পাচ্ছি কত এক্স হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর আর ওয়াই হচ্ছে কত ফোর এই হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং পয়েন্ট এখন জাস্ট এই লাইনটা আমরা গ্রাফে ড্র করে এই যে যেই বাইরের বাইরের যে অংশগুলো আছে এই অংশগুলো গ্রাফে ড্র করব না এইটুকু করব না জাস্ট এইটুকু করব না এই পয়েন্টগুলো ধরে ধরে আমরা জাস্ট নতুন গ্রাফে আবার নতুন করে একটা গ্রাফ তৈরি করব তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো কীভাবে কোয়েন সাদার লাইন লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম ইউজ করা যায়